Hey everybody, welcome back. Vocês estão se sentindo bem? Nos Estados Unidos, a gente tem uma expressão que as pessoas usam porque acreditam que as maçãs te dão algum benefício de saúde especial. An apple a day keeps the doctor away. Uma maçã por dia mantém os médicos longe. Bom, eu espero que vocês estejam bem, porque hoje a gente vai ver várias expressões que usam a palavra apple. A maçã é uma das frutas mais populares nos Estados Unidos. Aliás, fizemos um vídeo sobre um estado que produz muita maçã. Enfim, a maçã é tão popular que existe até uma expressão que diz That is as American as apple pie. É tão americano quanto torta de maçã. Quando alguma coisa é culturalmente ligada aos Estados Unidos ou às vezes é um exemplo de uma coisa muito americana, é uma expressão que a gente usa. It's as American as apple pie. Mas nem toda expressão com maçã é boa. A gente tem uma expressão em inglês, apple polisher, que remete ao aluno que fica lustrando a maçã da professora porque quer puxar o saco. Hoje em dia não é tão usado quanto antigamente, mas todo mundo ainda sabe o que significa. Hoje em dia a gente usa a expressão brown nose, Nariz marrom, mas eu não vou explicar demais por que falam isso. Outra expressão com apple, que é um pouco desagradável, é se você chama alguém ou é chamado de bad apple ou rotten apple. Rotten significa podre. So, if you're a rotten apple, é porque você é uma pessoa é, ruim, entre outras boas. Às vezes você influencia da forma errada, leva para o caminho errado. Da mesma forma, existe uma expressão A rotten apple ruins the bunch. Uma maçã podre estraga o cesto ou o tanto inteiro. E a gente vê no dia a dia que isso é verdade. Se uma maçã apodrece, ele meio que contagia as outras e estraga todas. Então, existe essa expressão A rotten apple para falar de uma pessoa ruim entre as outras. Outra expressão, boa ou ruim, dependendo de como é usada, é que the apple never falls far from the tree. A maçã nunca cai longe da árvore. Sabe o que significa? Por exemplo, eu sou muito igual ao meu pai, ou eu sou muito igual às pessoas que me influenciaram na vida. Então, quando você fala que the apple never falls far from the tree, você está dizendo que a pessoa seguiu uma linha é, com a qual ela cresceu ou como ela aprendeu as coisas na vida. Isso pode ser bom ou ruim. Às vezes você tem planos que você tem quase certeza que vai dar certo ou todo mundo vai gostar. Vem alguém que quer mexer nos planos, mudar alguma coisa, que pode fazer tudo dar errado. A gente tem uma expressão, to upset the apple cart. To upset the apple cart é você mexer no carrinho, na carreta que carrega as maçãs. Talvez seja porque se você puxar uma maçã, cai um monte. Não sei. Mas upset the apple cart significa mexer em alguma coisa que pode acabar estragando. No começo da semana, eu fiz um vídeo falando sobre esse vídeo de hoje. Eu usei esse exemplo. The apple of my eye. Vocês lembram o que significa? Quando você diz que alguém é the apple of your eye, Significa que aquela é uma pessoa muito querida ou a pessoa favorita. Por exemplo, o meu irmãozinho mais novo é o apple of my mother's eye. Às vezes a gente tem uma oportunidade que a gente não consegue aproveitar direito ou a gente errou alguma coisa. De qualquer modo, a gente fala I would love a second bite of that apple. Eu adoraria uma segunda mordida dessa maçã. Eu queria outra chance, outra oportunidade. É comum a gente discutir com as pessoas, conversar, comparar coisas. A gente tem uma expressão, to compare apples and oranges, or to compare apples to oranges. E a gente fala isso de uma situação onde uma pessoa pega duas coisas que só tem uma leve semelhança e tenta usar a comparação entre as duas como uma base para é, sustentar um argumento ou um ponto de vista. A última 
é um pouquinho desagradável, mas é uma expressão. Às vezes a gente come alguma coisa que não combina muito, né? Dá um pouquinho de desarranjo. Em inglês, quando você come alguma coisa assim, às vezes você tem que sair correndo para o banheiro. A gente fala que a pessoa tem um green apple quick step. Quick step é passo rápido. Green apple é maçã verde. Não sei se você já comeu. Se você come uma maçã verde, às vezes dá dor de barriga. Então, green apple quick step. Então essas são as expressões que usam a palavra Apple. Dá um like aqui no vídeo, ajuda o canal. E a gente vai também fazer outro vídeo, porque existem muitas outras expressões idiomáticas com nomes de outras frutas. Mas a gente vê isso depois. Não esqueça de se inscrever no canal, aperta o botãozinho de notificações para não perder os próximos vídeos. E como sempre, let's practice! Algumas expressões que não era assim que eu ia começar o vídeo. Hum? <risos> Pensando em como dar uma volta nessa expressão. Deu, né? <risos> A rotten apple ru rules. Ruins. Que. As... <risos> Deixei o nojento por último. <risos> a gente fala. A gente diz, a gente. Ha, ha, ha.